നമസ്കാരം അന്വേഷണം ഡോട്ട്കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം മൂന്നാം ഘട്ട വിധിയെഴുപ്പ് തുടരുന്നു പത്തനംതിട്ടയിലും വയനാട്ടിലും ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ കനത്ത പോളിംഗ് സംസ്ഥാനത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെടുപ്പിൽ മികച്ച പോളിംഗ് ആദ്യ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം പോളിംഗ് ശതമാനം ഇരുപതിനോടടുക്കുകയാണ് ശക്തമായ മത്സരവും പ്രചാരണവും നടന്ന പത്തനംതിട്ട വയനാട് കൊല്ലം തൃശൂർ ചാലക്കുടി കണ്ണൂർ കോട്ടയം പാലക്കാട് തിരുവനന്തപുരം എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം മികച്ച പോളിംഗ് ആണ് ആദ്യ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് സാധാരണ മന്ദഗതിയിലുള്ള പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്താറുള്ള വയനാട്ടിലും പത്തനംതിട്ടയിലും ഇന്ന് ആദ്യ മണിക്കൂർ മുതൽ മികച്ച പോളിംഗ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലും രാവിലെ മുതൽ വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിര ദൃശ്യമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ തകരാറിലായി കൊല്ലത്തും മലപ്പുറത്തും കള്ളവോട്ട് നടന്നതായി പരാതി കോഴിക്കോട് നാദാപുരത്ത് മൂന്ന് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ യന്ത്രത്തകരാർ മൂലം വോട്ടിംഗ് ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കണ്ണൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ ആർ സി അമല ബേസിക് സ്കൂളിലെ ബൂത്തിലും വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം തകരാറിലായി കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം തകരാറിലാവുകയാണെന്നും വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഗൌരവമായി കണ്ടില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ വോട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം പറഞ്ഞു കണ്ണൂരിൽ മറ്റു ബൂത്തുകളിലും യന്ത്ര തകരാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ കൊല്ലത്തും മലപ്പുറത്തും കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുന്നതായി പരാതി ഉയർന്നു മലപ്പുറം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ പാതാക്കര ബൂത്ത് അറുപതിൽ ക്രമനമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് രാജനെന്ന വോട്ടറുടെ വോട്ട് രാജനെത്തിയപ്പോഴേക്കും മറ്റാരോ ചെയ്തുപോയി ഇതേ തുടർന്ന് പരാതി നൽകി അതുപോലെ കൊല്ലം നഗരത്തിലെ പട്ടത്താനം എസ് എൻ ഡി പി യു പി സ്കൂളിലെ അൻപതാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ മഞ്ജു എന്ന യുവതിയുടെ പേരിൽ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തു ഏഴ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനാണ് യുവതി വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയത് അതിനു മുൻപേ ആരോ വോട്ട് ചെയ്തു വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മഞ്ജു നിർബന്ധം പിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമൊരുക്കി അമ്മ വീട്ടിൽ പോയ പതിനൊന്നുകാരി കുളുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാൻ വന്ന പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കുളുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു തൃശൂർ കോടാലി സ്വദേശിയുടെ മകളാണ് മരിച്ചത് കറുകുറ്റി പഞ്ചായത്തിലെ നീരോലിപ്പാറ നീറുങ്ങലിൽ ഇന്നലെ നാല് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് കുളുമുറിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന നിലയിലാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടത് അമ്മാവനാണ് മൂക്കന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് കഴുത്തിലെ പാടിൽ സംശയം തോന്നിയ ഡോക്ടർ പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു കുളുമുറിയിൽ ബക്കറ്റിന് മുകളിലേക്ക് കുട്ടി തെന്നി വീണ് എന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ അറിയിച്ചത് റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി രാഹുൽ ആർ നായർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്ത് വന്ന് പരിശോധിച്ചു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ പീഡനാരോപണം കേസ് ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജീവനക്കാരെ നൽകിയ പരാതി വാർത്തയായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേസ് ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ജഡ്ജിമാരായ അരുൺ മിശ്ര രോഹിൻടർ നരിമാൻ ദീപക് ഗുപ്ത എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് സുപ്രീം കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ കേസും പത്രസമ്മേളനവും നടത്താൻ തനിക്ക് ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നതായി ഉത്സവ് ബെയിൻസ് എന്ന അഭിഭാഷകൻ സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ ആരോപിച്ചിരുന്നു ഇതും ഇന്ന് പരിഗണിക്കുമെന്ന് അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ പുറത്തുവിട്ട നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു മുൻ ജീവനക്കാരി പരാതിയും അതിലെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുള്ള സത്യവാങ്മൂലവും സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ജഡ്ജിമാർക്ക് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പരാതിയെക്കുറിച്ച് സുപ്രീം കോടതി രജിസ്ട്രാറുടെയോ ജഡ്ജിമാരുടെയോ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പരസ്യ പരാമർശങ്ങളില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇന്നും സുപ്രീം കോടതിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന പൊതുപ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമെന്നാണ് പരാമർശം ഇന്ന് രാജ്യത്തെ നൂറ്റി പതിനേഴ് മണ്ഡലങ്ങൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് ബംഗാളിൽ പരക്കെ ആക്രമണം ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം പുരോഗമിക്കുന്നു പതിമൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി നൂറ്റി പതിനേഴ് മണ്ഡലങ്ങളാണ് വോട്ടിടുന്നത് ആകെ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് അഞ്ച് കോടിയിലേറെ വോട്ടർമാർ കേരളത്തിലും ഗുജറാത്തിലും ഗോവയിലും മുഴുവൻ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിലേക്കും ഇന്നാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ആകെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മൂന്നാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ ജനവിധി തേടുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയും ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ അഹമ്മദാബാദിലെ നരൻപുരയിലും ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായിക് ഭുവനേശ്വറിലും വോട്ട് ചെയ്തു ബംഗാളിൽ വോട്ടെടുപ്പിനിടെ ഇന്നും വ്യാപകമായ ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലും ബൂത്ത് പിടിച്ചെടുക്കലും കള്ളവോട്ടും നടക്കുന്നതായി ദേശീയ മാധ്യമ